చాలా మంది అప్డేట్ కలదని చెప్పి అనుకోవాలి సార్ మీ ఎంత చెప్తున్నారు అప్డేట్ కాదు ఎవరు ఎన్నరండి సార్ వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడుగుతారు కానీ ఆన్సర్ ఎన్నరు ఆన్సర్ ఇన్ని వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉండరు నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫైర్ బుల్లెట్ బై కీపింగ్ బ్యారల్ ఆన్ యూర్ షోల్డర్ సార్ బట్ ఇప్పుడు బాగా చర్చ నడుస్తుంది కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఆది పురుష్ మూవీ చాలా కాంట్రవర్సీ అవుతుంది అన్నింటికీ మించి రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్లో హనుమంతుడు వస్తాడు ఆయన కోసం ఒక సీట్ పెట్టాలి అండ్ బై సేమ్ వే థియేటర్లోకి చెప్పులు వేసుకొని వెళ్ళాలా వద్దా మెన్స్టువల్ పీరియడ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఉమెన్ వెళ్ళొచ్చా లేదా ఆంజనేయుడు సీట్ పక్కన ఒక హిజాబ్ వేసుకున్న మహిళ కూర్చుంటే ఏంటి అనేటువంటిది ఇంత కాంట్రవర్సీస్ నడుస్తున్నాయి సార్ కావాలని ఈ కాంట్రవర్సీ నడుస్తుందంట సార్ కావాలని చెప్పి సార్ సోషల్ మీడియాలో ప్రతి ఒక్కరికి మైండ్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఏదో ఉంటుంది వాళ్ళు బాగుతారు ఏం చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ వరల్డ్ వీ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అది కాంట్రవర్సీయే కాదు ఆడ ఏదో సరదాగా పెట్టచ్చు అది వీడియోలో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇలా అనిపిస్తారు ఎవడో పబ్లిసిటీ కోసం మాట్లాడతాడు ఎస్పెషలీ బిగ్ ఫిల్మ్ లైక్ దాట్ విత్ ప్రభాస్ లాంటి సూపర్ స్టార్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అంతో కొంత పబ్లిసిటీ వస్తుంది కాబట్టి చేస్తారు అండ్ అండ్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎవెన్చువలీ ఇప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి కోసం సీట్ రిజర్వ్ చేయడం అనేటువంటిది ఒక స్టుబిలిటీ వైపు నడిపిస్తుంది అనేటువంటి ఉంటుంది కదా సార్ దాన్ని ఎలా చూస్తారు మీరు మీ వ్యూ పాయింట్ కోసం ఐ థింక్ లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వెయిటింగ్ సూపర్ స్టూపిడ్ అసలు ఆంజనేయ స్వామి కోసం సీట్ రిజర్వ్ చేస్తే ఆంజనేయ స్వామి వాల్యూ అండి నాకు నాకు అర్థం కాదు బట్ ఐ ఐ నా నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ అసలు నాకు అర్థం కూడా మీకు చెప్పండి ఏంటి ఏంటి అసలు అది నాకు అసలు అర్థం కాలేదు సార్ మీ మీలాంటి ఆన్సర్ కోసం ఎదురు చూసే వాళ్ళు నేను కూడా ఒకడిని అంటే అది అవమానిచ్చినట్టు సీట్ రిజర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆంజనేయుడు కావాలంటే థియేటర్ తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు కదా సంజీవి పర్వతం లాగా ఆయనకి సీట్ ఎందుకు సార్ so you you say that is a very uh, dumb stupid i think yeah mm. those people made a film and to cast for they spent a lot of money energy so and they just said adi meer chuste chodandi lekapothe chodadu hmm ee madhyalo yenni enti aanjaneer sami ki ticket to cheplis ki ella vadda you know hmm rabo it went me movies sir you hum sepadamo enti ela undabothunay sir రాజకీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలని ప్రభావితం చేస్తాయని చెప్పి కొంతమంది అంటున్నారు నేను ఐ ఎమ్ మేకింగ్ ఏ ఫిలిం ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ టు ఎక్స్పోజ్ ద ప్లాట్స్ విచ్ హ్యాపెన్ పోస్ట్ వైఎస్ఆర్ డెత్ అది అది నా టార్గెట్ యా ఇప్పటి వరకు ఈ సమాజం చూడనటువంటి జగన్ మీరు ఆవిష్కరించబోతున్నారు అనేటువంటిది ఒక టాక్ సార్ ఈజ్ దట్ రైట్ సార్ చూడనటువంటి ఐ డోంట్ నో కానీ నేను పబ్లిక్ తెలిసిన ఆయన మీటింగ్లో మాట్లాడారా అసెంబ్లీలో మాట్లాడారా లేకపోతే ఏదో ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడారా అలాంటి సీన్స్ ఉండవు చాలా చాలా తక్కువ ఉండవు మోస్ట్లీ ఐమ్ కాన్సిడరింగ్ హిమ్ ఎస్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అది నా పాయింట్ సార్ మీ మూవీస్ అనేటప్పటికీ చాలామందికి చాలామందిని ఎస్టానిష్ చేస్తుంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అసలు ఏంటి వ్యక్తి అనేటువంటిది అన్నట్లో స్టోరీ పాయింట్ ఆఫ్ అనేటువంటిది ఒక మేజర్ థింగ్ అయితే సార్ పికింగ్ అప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దానికి కరెక్ట్గా సూట్ అయ్యేటువంటి ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్లో అజ్మల్ కసబ్ నుంచి నానా పటేకర్ నుంచుకోవడం వరకు బై ద సేమ్ వే ఈ మూవీలో అజ్మల్ అమీర్ని తనని ఎంచుకోవటం అనేటువంటిది ఎలా చూస్తారు బాస్ అసలు ఒక క్యారెక్టర్కి ఈ పర్సన్ని యాప్ట్ అనేటువంటి దాన్ని అసలు మీరు ఎలా చూస్తారు మీ వ్యూ పాయింట్ ఏంటి బికాస్ యూ యూ యో యూ పాయింట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఈగల్ ఐ వ్యూ పాయింట్ సార్ సో అక్కడ టూ టూ పాయింట్స్ ఇప్పుడు నేను క్యారెక్టర్ డెప్త్ ఎక్కువ చేస్తాను ఐస్లో కనిపించాలి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ యూనో ఇప్పుడు దాంట్లో ఇప్పుడు నేను ఒక రియల్ లైఫ్ పీపుల్ మీద తీసినప్పుడు రియల్ లైఫ్కి రిజంబ్లెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలని నా నా బిలీఫ్ అది యూనో ఒక పేరున్న యాక్టర్ని పెట్టినప్పుడు అతను చేసిన వేరే సినిమాల మూలన ఆ ఇమేజ్ పోతుందని నేను బిలీవ్ చేస్తాను Okay. So, casting, I use a a process. I just spread, spread word through my assistants. I am looking for someone like this. అప్పుడు అది కొంచెం అలా అందరూ కొంచెం అంత వైరస్ లాగా లాగా పాకి అక్కడ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి దెన్ ఐ విల్ టేక్ ఇన్ ఆడిషన్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఎబిలిటీ దెన్ ఫర్ ద ఇంటెలిజెన్స్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద యాక్టర్ ఓ నాలుగైదు టెస్ట్లు పెట్టి ఐ విల్ గెట్ సమ్మన్ యా మీరు కూడా బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్తోనే వెళ్తారా సార్ లేదంటే కనుక యాక్యురేట్గా మీరు స్క్రిప్ట్ పెట్ చేసేసుకుంటారా ఐ మీన్ మోర్ ఆర్ లెస్ అంటే మనం వెరీ బిగినింగ్ డేస్లో నా దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఉండేది కాదు విత్ బిగినింగ్ డేస్ బిగినింగ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్
ఆర్జీవి ఈజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పి పూరి జగన్నాథ్ చెప్తారు అండ్ బై సెవెన్ మీ స్కూల్లో వచ్చేసి మరి చాలామంది చెప్తారు కొంతమంది మీకు ఎగనెస్ట్గా మాట్లాడితే కొట్టినంత పని చేస్తారు తేజ గారు లాంటి వాళ్ళు మీరు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పి నేను చెప్తే మీరు ఎలాగో ఫీల్ అవ్వరని చెప్పి నాకు తెలుసు బట్ ఇంతమందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు కదా ఒక చిన్న మెసేజ్ లాంటిది ఏమైనా ఇస్తారా వాళ్ళకి ఏమన్నా సార్ ఇన్స్పైర్ ఐ డోంట్ నో అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ దృష్టిలో ఇన్స్పైర్ అనే వర్డ్కి అర్థం ఏంటో నాకు తెలిసి ఇన్స్పైర్ ఎవ్రీబడి అవు అవుతారు సి సిక్స్టీ థౌజండ్ ఇయర్స్ నుంచి హోమోసేపియన్ స్పీసీస్ ఉన్నారు అందరూ ఇన్స్పైర్ అవుతారు లేకపోతే అడ్వాన్స్ అవ్వదు కదా సొసైటీ సో అప్పుడు నేను నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన స్టీవెన్ స్పీల్ బర్గో లేకపోతే హిచ్ కాక్ బాలచంద్ర గారు ఇలాంటివి ఉండొచ్చు నన్ను చూసి ఎవరు అవచ్చు వాళ్ళని చూసి ఎవరు అవచ్చు దట్స్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ నథింగ్ గ్రేట్ ఇన్ దట్ మీ కల్ట్ ఫ్యాన్స్ ఒక పది మంది నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడగమని చెప్పారు బాస్ ఏంటంటే అది ఉమెన్ ఓడ్కా కాకుండా మీ డైట్ అటు ఏంటి వాళ్ళకి చెప్పండి సార్ దేవో దే వాంట్ ఫాలో డైట్ డైట్ మీ చాలా ఫిట్గా ఉంటుంది నేను యాక్చువల్గా ఐ డిస్లైక్ ఫుడ్ అలాట్ అవును సార్ నేను చాలాసార్లు ఒక ప్లేట్లో ఇఫ్ ఐ ఫుడ్ నేను ఒక రెండు కొంచెం తిని ఆకలి తీరగానే ఆపేస్తాను మీకు హంగర్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ వన్ అవర్ టూ తినగా తగ్గిపోతుంది కదా దాని తర్వాత మనం టేస్ట్ కోసం తినం ఆకల్ కోసం తినం తర్వాత నేను టేస్ట్ కోసం అసలు తిను టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేయడానికి నేను ఫుడ్ అసలు తిన్నాం ఐ ఓన్లీ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ నెసెసిటీ టు సాటిస్ఫై ద ప్యాంగ్ ఆఫ్ హంగర్ టూ బైట్స్లో మీరు వదిలేసిన బర్గర్స్ ఆ టూ సిప్స్లో మీరు వదిలేసినటువంటి డైట్ కోక్ నేను చాలా చూశాను బాస్ అందుకే అడుగుతున్నాను నాకు కూడా తెలియాలి మీ డైట్ ఏంటని అసలు యా సో పర్టికులర్గా దీనికోసం అయితే ఏది ఉండరు ఏ ఉండవు నేను పాటించాను ఏ ఉంటే నేను ఐ మీన్ లిటరలీ ఇప్పుడు నేను రెస్టారెంట్కి వెళ్తే ఆడ ఆర్డర్ తెచ్చే లోపల అక్కడ ఏదో చిన్న వినగరు ఇలాంటివి ఉంటే అవి తినేసి వదిలేస్తాను ఫుడ్ అండ్ అది వచ్చేటప్పుడే ఆగలు పోతుంది నాకు సార్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైం ఫర్ ఐ డ్రీమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాస్